大家好，每日一更的小诗就来了。韩剧《非常律师与英语》可以说是七月韩剧的最大黑马，开播以来收视屡创奇迹，口碑疯狂发酵，一路从首播收视百分之零点九四八，到最新第九集飙升至百分之十五点七八零，成功超越我们的蓝调时光写下的百分之十四点五九七的成绩。月为截至目前二零二二年的迷你剧收视冠军，照此不可收拾的热势，非常可能突破百分之二十大关。这部剧也捧红了苦熬多年的女主角朴恩斌，连饰演男主角李俊浩的演员姜泰吾也被注意到。由于在《非常律师与英语》展现温暖朴实的演技，让姜泰吾迅速爆红，不少剧迷都被他暖男的人设圈粉成功。其实，戏外的姜泰吾不仅是笑容阳光的可爱狗狗像男星，还拥有藏不住的厚实胸肌与冰块腹肌，内心更隐藏着热情武棍魂。今天，小师姐就带大家一起来看看她的反转魅力。一九九四年生的姜泰武今年已经二十八岁。二零一三年，他与唯一徐康俊、孔明、李泰焕五名新人组成团体 Surprise， 并出演网络电视剧《放学后服不服》，以团体戏剧正式出道，更为戏现场 OST。二零一四年发行首张迷你专辑《From My Heart》，以团体歌手身份进军乐坛，成员们也在活动中陆续出演许多电视剧和综艺。组合随着二零二零年完约解散。对比徐康俊等早于2015年就通过奶酪陷阱为人熟知，姜泰武的起步是比较慢。不过作为演员的姜泰武也累积了不少作品，角色虽都在主演群中，但始终没有拿下男主角色，却因此慢慢累积了实力与人气。在2019年，姜泰武凭《绿豆战》中的反派角色拿二车绿五获得肯定。从笑容阳光、个性温和的朝鲜魅力男，到不择手段的暴君，一秒黑化的眼神让人看了不寒而栗，纷纷大赞他的演技超好。在《绿豆战》中，不仅可以欣赏到姜泰武正反派切换自如的演技，还可以看到他和张东润的美男之吻，简直太刺激！这个角色也助他夺得了 KBS 演技大赏的男星人奖。可惜的是，讨论度不算高。第二年，姜泰武在《奔向爱情 Run On》中饰演狗狗像犬系男二，和事业有成、个性霸道又专制的公司代表秀英大谈姐弟恋。男大学生与女企业家的爱情线让人心动，完全不输主角。这个角色使姜泰武获得了大票粉丝喜爱。与秀英组成的副 CP 在当时也掀起不小话题。不过说到大家之前对姜泰武最印象深刻的作品，还要数去年播出的《某一天灭亡来到我家门前》。剧中他饰演对初恋情人不告而别的李贤奎，从高中生演到咖啡店老板，每个造型都是大家心目中的初恋形象。而今年的姜泰武遇上了《非常律师语音语》中的李俊浩一角，在剧中他凭借帅气外表以及细心照顾朴恩斌的暖男人设，再次成功攻陷女粉丝的心。姜泰武在剧中饰演的李俊浩也被称为是韩剧史上最强暖男，不论是耐心倾听语音语讲不完的金鱼故事，及时接住跌倒的语音语，还是为了语音语把金鱼搬进大会议室，总是温柔呵护患有自闭症的女主角语音语，每个瞬间都在照顾着她，愿意同理她的举止，更愿意聆听她说话，真的是无可挑剔的世界最暖。刚播完的两集更是甜蜜暴击，语音语和李俊浩终于相互确认彼此心意。第九集中，体贴的俊浩近距离帮英语拿掉脸上的睫毛。英语学到好友老板传授的恋爱撇步，借由帮对方拉椅子、走人行道内侧、开车门、搬重物等方式示好，试探俊浩是否有心。不过这些举动通常都是男生主动，俊浩直问是否自己做错事。英语回：因为喜欢你才对你好。俊浩瞪大双眼，对自己感到生气。金鱼 CP 虽然两情相悦。但俊浩担心轻易接受会伤了英语，因为长时间的深思熟虑一直错失告白时机。他后来在室友全民语的推波助澜下，冲到公司找英语，帮他停住恐怖的旋转门，直接告白：“我喜欢你，喜欢到内心好像生了病一样。”坦率真诚的反应让观众看得小鹿乱撞。其实出道前的姜泰武一直都想朝演员发展，但因生的一张老脸，他在试镜时很吃亏，连他自己都在访谈自嘲，很羡慕好友徐康俊外形青春阳光。他叹道：“很羡慕许康俊都能出演年轻角色，我其实也想演和自己年纪差不多的活泼角色，但观众太常评论我是老颜，每次都想不到我是一九九四年出生。”说完，他还开玩笑说：“应该是高中运动时吃太多，高蛋白发育过头。”只是姜泰武没有料到，这次他在《非常律师语音语》中的角色李俊浩就是一个让人感到踏实的前辈，恰好自己是天生老脸的优势，使得这个人物变得更具有说服力，为他迎来事业高潮。在爆红后，姜泰武过往的影片物料也都被翻出讨论。原来姜泰武也有隐藏的综艺细胞，超好 Q 又超放得开的姜泰武超圈粉，综艺实力也惊人。过去的他曾因表演脖子的机械舞一度登上热搜，由于这次印象太过深刻，姜泰武到2020年再上《Running Man》时，一开场就被提到神秘的关节扭动舞蹈。
BQ 舞蹈时一开始还露出尴尬笑，没想到音乐一响，马上变一个人，而且还特别准备了升级版本。与上次不同，这次以脸部表情摆动为先，之后才是当年的绝招摸头，肩膀后顺势扭下。这次也同样引起现场爆笑，成功又缔造了名场面，反转魅力笑翻全场，还直接被封为另类的舞蹈机器。而姜太武的反转魅力不止舞蹈，还有他不轻易展示的冰块腹肌。在非常律师语音语中，姜太武通常都是穿衬衫加外套，但其实他的身材超好，幺七九厘米的身高加上优越的腹肌，简直太犯规了。参加出发吧梦之队时，还曾展现过不凡的运动实力。姜太武也表示自己很喜欢运动，尤其是球类，加上海军陆战队出身的哥哥影响，让他开始认真健身锻炼体态。但是好不容易爆红的姜太武却很快遇到了难题。今年年龄达到二十九岁的他，即将要面对兵役大限。对于事业刚刚起步就被迫暂停，如果没有意外，非常律师语音语会是他入伍前最后一部作品。对于这个问题，姜太武也曾在访问中提及，拍摄《非常律师语音语》的半年间只是集中在拍摄上，因此没有刻意带着可能是入伍前最后作品的心情去拍，一直没有实感。不过他表示，作为韩国男人，因此一定会到军队报道。许多粉丝听闻这件事纷纷崩溃，表示才刚坠入爱河，这段恋情就要结束了。但目前人气正旺的姜太武，相信即便是军白期，粉丝也会努力支持的。另外，姜太武曾在电台访问透露自己的理想型，坦言会被擅长做菜的女人吸引，也希望另一半跟自己拥有相同的价值观。外表则偏好短发女生，说道：“我也不晓得为什么我喜欢短发，但如果看到适合短发的女孩，好像都会回头看一眼。”他还曾说自己真的太喜欢《请回答一九九七》，还曾想和 A Pink 郑恩地一起上我们结婚了，也透露自己觉得讲方言的女生很有魅力。虽然刚走红就要服兵役，但有实力的人在未来都会有更好的机会。期许姜太武服完兵役后能以崭新的样貌出现在大众眼前。姜太武用着不快的速度，慢慢的按照自己的速度在前进。演员的路是没有定式的，但是有演技的演员无论何时都会发光。姜太武现在开始发光了，虽然有点慢，但是会更亮、更持久。好了，今天的视频就到这里了。如果喜欢小师姐的视频，可以点击订阅关注。喜欢谁就告诉小师姐哦，小师姐会每天给大家更新最新资讯。